ये लो दूध पी लो अरे आप तो मेरी पसंद ना पसंद मेरे प्यार से बढ़ के नहीं अच्छा अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई फिर भी तुम एक अच्छी पत्नी की तरह मेरा ख्याल रख रही हो मुझे अच्छा लगा नाराज है अपू ओ अपू क्या बात है तू अभी कुछ देर पहले भी ऐसे मुंह फेर के चला गया था यहां देख यहां देखकर बात कर तू मुझसे तू शादी वाली बात को लेकर नाराज है अब तक अपू मैंने तुझसे कहा ना मैं अच्छा चल छोड़ मैं मानती हूँ गलती हो गई अब तू ही बता मैं क्या करूं सौ ठक बैठक लगाऊ चल ठीक है लेकिन गिनती मैं करूंगी हाँ वन थ्री फाइव फिफ्टीन इच्छा तुम जाओ यहां से मुझे पढ़ाई करनी कल का होमवर्क करना है लेकिन कल तो स्कूल है ही नहीं छुट्टी है तो जाओ इसे क्या हो गया बेवजह नाराज हो रहा है अपू क्या हुआ है क्यों तू मुझे इस तरह ये तुम्हारा अपू नहीं मतलब मतलब ये कि ये दिखने में तुम्हारे अपू जैसा ही है लेकिन असली अपू वो मेरे मेरे कब से मयूरेश लेकिन तुमने ऐसा क्यों सावधानी बरत रहा इच्छा जब, जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती अब वो मेरे कब्जे में रहे एक बार हमारी शादी हो गई तो अब आजाद लेकिन ये गलत है मयूरेश तुम्हें मुझ पर नहीं है मुझे तुम पे भरोसा नहीं तुम किसी भी वक्त अपना फैसला बदल सकती हो और क्या पता तुम्हारी इस हा के पीछे भी तुम्हारी कोई चाल हो इस घर में बबल के बाद जो तुम्हारे सबसे ज्यादा करीब है वो अपू ही है तुम उसे कुछ नहीं होने दो उसकी खातिर ही सही तुम मुझसे शादी जरूर करो यहां तुमने कुछ गलत करने का सोचा और वहां तुम्हारा अपू खत्म मुझे आज भी आज भी इच्छा की आंखों में अपने लिए प्यार दिखता है जज्बात दिखते हैं फिर पता नहीं वो ये सब क्यों कर रही है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है और मुझे यकीन है उस मयूरेश की असली पहचान इस पहेली को सुलझा सकती है हाँ मुझे फूफा जी को फोन करना था हाँ फूफा जी बबल बोल रहा हूं फूफा जी नहीं तारी फूफी बोल रही हो छोरा प्रणाम फूफी जी अब जरा फूफा जी से बात करा दीजिए ना प्लीज वो तो घर में नहीं है तू बोल के काम से मैं कोई मदद कर सकू तारी अब... फी जी आप किसी मयूरेश को जानती है क्या मयूरेश हाँ ना छोरा मैं ऐसे किसी बंदे को नहीं जानती अच्छा अब लेकिन फूफा जी तो जानते हैं ना उसे उनके किसी दोस्त का बेटा है वो उनके किसी दोस्त का बेटा हाँ ना ना उनके किसी दोस्त के बेटे का नाम भी मयूरेश ना है ऐसे कैसे हो सकता है फूफी जी फूफा जी खुद पांच छह दिन पहले उसे यहाँ लेके आए हैं अरे बावला हो गया है के? 
तारे फूफा जी पिछले डेढ़ महीने से हरिद्वार गए हैं तीर्थ यात्रा पर उन्होंने डेढ़ महीने से अपना घर ही नहीं देखा तो तारे घर कहा से आवेंगे चोरा क्या तो फिर वो कौन था जो जरूर कोई बहरुपिया होगा आजकल बड़ी धूम मची है इन लोगों की आप आप सूफी आप एक काम करोगी प्लीज हाँ आप थोड़ा वक्त निकाल कर यहाँ सकती हो आपको कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ यहाँ आना है और ये सारी बातें दादी और पिताजी को बतानी है प्लीज आ जाऊँ की छोरा बोल कब आना है कल कल आना है आपको प्लीज सूफी मना मत कीजिए किसी की जिंदगी का सवाल है ठीक है छोरा मैं आ जाऊंगी मामला गंभीर लग रहा है थैंक यू फूफी थैंक यू सो मच मयूरेश यार मयूरेश तुम हर वक्त इतने परेशान क्यों रहते हो तीन दिन बाद तुम्हारी शादी है मुस्कुराओ खुशियां मनाओ क्या बात है बाबत तुम्हें मेरी खुशियों के इतने फिक्र कब से होने लगी वो मेरी दादी कहती है खुशियों की उम्र का कोई भरोसा नहीं होता कुछ छोटी उम्र की होती है कुछ बड़ी उम्र की होती है इसलिए जब भी कोई खुशी मुट्ठी में आए ना उसे उसी पल जी लेना चाहिए अच्छा और तेरी खुशियों की उम्र सिर्फ कल सुबह तक है उसके बाद इच्छा मेरी हो या ना हो मैं उससे गलत हाथों में नहीं जाने दूंगा तुम्हारा खेल खत्म होने को है मयूरेश तैयार रहो नागुमी देव मैं नहीं जानती आगे क्या होने वाला है लेकिन मैं इतना जानती हूं कि अपू को कुछ नहीं होना चाहिए बड़ों की लड़ाई में अगर उस मासूम को कुछ हो गया तो मैं मा? शांत हो जाए इच्छा शांत हो जाए मां अपू देख इच्छा मैं युरेश अपू को मोहरा बनाकर तुझे तोड़ना चाहता है वो तुझे कमजोर करना चाहता है वो चाहता है कि तू ये लड़ाई लड़ने से पहले ही घुटने टेकी लेकिन तू मैं साहब कुछ नहीं करोगी तुम्हें मयूरेश की हर चाल पलटनी है उसके अहंकार को तोड़ना है देख इच्छा और हम सब है तुम्हारे साथ हम अपू को छुड़ाएंगे और मयूरेश को हराएंगे आपने सही कहा मां मैं इस लड़ाई को आगे में नहीं छोड़ सकती मुझे लड़ना भी होगा और जीतना भी होगा ममता हल्दी की रसम के लिए मैं जो हल्दी लाई थी वो दादी जी वो तो मैंने कब की पीस कर रख दी है उपचन के लिए चंदन और केसर भी अलग करके रख दिया है अरे वाह घनी सियानी हो गई है तू दादी जी अरे तू अभी तक ऐसे ही घूम रहा है कपड़े ना बदलने तुझे हल्दी की रसम अभी शुरू होने वाली है अरे हाँ थारे माँ बापू ना आए अभी तक हल्दी की रसम में उनकी भी जरूरत पड़ेगी ना दादी जी वो निकल चुके हैं बस किसी वक्त यहाँ पहुंच जाएंगे आ, लेकिन उन्होंने कहा है कि रसम के लिए उनका इंतजार ना करें। इंतजार ना करें मतलब कि तुझे हल्दी कौन लगाएगा आप लगाएंगे ना दादी जी मैं भी तो आपके बेटे की तरह हूँ और मुझे बहुत खुशी मिलेगी अगर आप चाची और भाभी मिलके मुझे हल्दी लगाएंगे अरे ये कौआ कहा बोल रहा है आपके आसपास ही बोल रहा है दादी और आप देखना अब ये कौआ बार बार बोलेगा चुप कर बावले कौवे का बोलना अब शगुन हो गए अरे दादी कौआ अपने मर्जी से थोड़ी ना बोल रहा है किसी की करनी उसे बोलने पर मजबूर कर रही है आपको वो कहावत याद है ना झूठ बोले कौआ काटे कैसे याद ना होगी 
मैं नहीं तो सिखाई थी तुझे हाँ दादी आज फिर से वो कहानी सुना दो ना सुनने का बड़ा मन कर रहा है अरे छोरा मारी कहानी में पहले वाली बात कहा अभी अपू सुनता है ना तो के कहते हैं अंग्रेजी में बोर हो जाता है तू कहा झेल पाएगा ममता चल छोरी घना काम पड़ा है दादी ने तो कहानी नहीं सुनाई कोई बात नहीं मैं सुना देता हूँ तुम्हारे काम आएगी मुझे तुम्हारी फालतू की कहानी सुनने का कोई शौक नहीं फिर सुन लो यार क्या पता है फालतू की कहानी तुम्हें अपनी लगे क्योंकि झूठ तो तुमने भी बोला है और एक कौवा तुम्हें काट के रहेगा मयूरेश वक्त बहुत कम है तुम्हारे पास क्योंकि मैं बहुत जल्दी तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश करने वाला हूं संभालो अपने आप को कैसा लग रहा हूं मैं अरे तू तो चांद का टुकड़ा लग रहा है आ! अरे क्या बात है मयूरेश तू तो लड़कियों से भी ज्यादा शर्मा रहा है अरे पहली शादी है ना इसकी इसलिए अरे सबल भाई शादी एक ही बार हुआ है अच्छा हाँ लेकिन ये तो गलत बात होगी ना पिताजी कम से कम ट्रायल का एक मौका मिल जाता तो मजा आ जाता नहीं देख भाई ऐसा है जब तक हल्दी की रसम पूरी ना हो जाए ना तो एक भी शब्द मत निकालना अपने मुंह से नहीं तो मैं तुझे हल्दी की तरह पीस दूंगा दादाजी आप सिर्फ बोलते हो कुछ करते नहीं हो अरे छोरे इसीलिए तो अगर ये तीन किलो का हाथ किसी के पड़ जावे ना तो आदमी चित हो जावा है। आजा बबल तू भी हल्दी में शामिल हो जा नहीं दादी मैं हल्दी में शामिल होने नहीं आया हूं मैं हल्दी का रंग उतारने आया हूं बस मेरे कुछ मेहमान यहां आ जाए आजकल तू क्या बोलता है ना मारे तो कुछ समझ में ना आता है ममता जा इच्छा को लिया उसकी भी हल्दी शुरू कर दे हाँ। नमस्ते अम्मा जी दीदी आ गई दीदी वो अचानक अरे कोई फोन कोई खबर अरे अच्छा हुआ ना माँ दीदी आ गई खुशी का घर है छोरी को ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा तो अच्छा होगा हाँ। बहुत अच्छा किया कि तू आ गई उन्हें तो घड़ी खुशी हो रही है अरे थारे पति के वजह से तो ये सब हो रहा है आ बैठ एक मिनट उफी जी बैठने से पहले आप जो शुभ कार्य के लिए यहाँ आई है वो तो पूरा कर लीजिए बता दीजिए सबको कि आदमी मयूरेश एक नंबर का फ्रॉड है और आप इसे नहीं जानती बनी सब पिताजी मैं सही कह रहा हूं मयूरेश या फूफा जी के साथ नहीं आया था वो किसी बहरूपी के साथ आया था क्योंकि पिछले डेढ़ महीने से फूफा जी हरिद्वार में है तीर्थ यात्रा पर निकले हैं वो दादी पिताजी इस लड़के ने हमें धोखा दिया है कोई नहीं जानता कि ये कौन है क्या चाहता है और क्या से आया है अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो आप फूफी से पूछ लीजिए कल रात को मैंने इनसे बात की और उन्होंने मुझे खुद बताया कि बात कर रहा है तू बबल मैंने ऐसा कब कहा जी कल रात को आपने फोन पर देख छोरा मैंने माना कि कल हमारी फोन पर बात हुई थी लेकिन मैंने ये कब कहा कि तारे पुपा जी डेढ़ महीने से घर से बाहर हैं कल तक तो वो घर पर ही थे कल ही उन्हें हरिद्वार के लिए निकलना पड़ा क्या फूफी आप ये एक मिनट छोरा अब मैंने हमारी बात पूरी कर ली मैंने पता है 
कि तू हमारी जुबान से क्या सुनना चाहते पर मैंने माफ कर दी तुम्हारे से इतना बड़ा झूठ ना बोला जाएगा कैसा झूठ दीदी इसने कल मुझसे फोन पर कहा था कि फूफी आप हमारे घर आ जाओ और सबको बता दो मयूरी से झूठा धोखेबाज पर मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ मैंने माना कि तू हमारा रिश्तेदार है पर मयूरेश भी तुम्हारे पति के दोस्त का बेटा है तो उसके साथ ऐसा अन्याय कैसे कर सकती जी आपको हो क्या क्या है आप कल कुछ और कह रही थी और आज कुछ और बोल रही हो ना छोरा मैंने कल भी तुझसे यही कहा था कि तू ये सब करना बंद कर दे मैंने माना कि तू इच्छा से प्यार करता है पर इच्छा तुझसे प्यार नहीं करती उसने अपने लिए मयूरेश को चुना है तो जोड़ी तो इन दोनों की ही बनती है तू बीच में अड़ंगा डालना बंद कर मोर हूं मैं बबल हल्की सी आहट भी जोर से सुन लेता हूँ तू तो कल फोन पे बहुत ऊंची आवाज में बात कर रहा था सुन लिया मैं अब तेरी असली फूफी मेरे कब्जे में और ये जो यहाँ आई है ना ये इच्छाधारी मोरनी है फूफी जी आप झूठ बोल रही हो मैंने आपसे कहा था कि आप यहाँ आइए और जो सच है वो सबको बताइए अच्छा तो सच ये है मयूरेश जैसे होनहार लड़के का रिश्ता हमारे पति यहाँ लाए थे और अब उसकी शादी इच्छा के साथ हो रही और मैं बहुत खुश हूँ और मन ने पूरा यकीन है कि मयूरेश इच्छा को बहुत खुश रखेगा फूफी आप गलत बोल रहे हो आप जानते हो मयूरेश सही लड़का नहीं है फिर भी आप बबल जी आपकी प्रॉब्लम क्या है आप क्यों कर रहे हो ये सब मैं आपसे एक नहीं हजार बार कह चुकी हूँ मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती फिर आप मेरी शादी तोड़वाने पर क्यों तुले हुए हो मैं जानती हूँ ये घर आपका है आपके बहुत एहसान है मुझ पर लेकिन मेरा आज और मेरा आने वाला कल आपका मोहताज नहीं है मेरी पसंद मेरी मर्जी इस पर आपका कोई अधिकार नहीं है मैं जैसा चाहूं वैसा ही करूं अगर आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दीजिए मैं और मयूरेश इसी वक्त वक्त ये घर छोड़कर चले जाएंगे मयूरेश हमें ये घर अभी छोड़कर जाना होगा चलो इच्छा मेरी बात तो सुनो नहीं मयूरेश मेरा अपमान हो मैं दस बार बर्दाश्त कर लूंगी लेकिन तुम मेरे होने वाले पति हो कोई तुम्हारा अपमान करे ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा आज तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई पर सवाल उठाए कल न जाने क्या क्या होगा तुम चलो यहाँ से रुक जा छोरी तो कहीं ना जावेगी हाँ अच्छा तुझे परेशानी बबल से है ना बाकी लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है तुम हमारा दिल दुखा कर क्यों जाना चाहती हो छोरी कम से कम माँ की बात का तो मान रख ठीक है आप चाहते हैं मैं रुकू मैं रुकूंगी लेकिन मेरी एक शर्त है बब्बल जी को मयूरेश से माफी मांगनी पड़ेगी माफी किस बात की जब मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं क्यों माफी मांगू छोरा गलती तो थारे से हुई है घर के होने वाले दामाद का अपमान किया तूने माफी तो तुझे मांगनी पड़ेगी नहीं मैं माफी नहीं मांगूंगा बब्बल जी आपको जाने दो इच्छा मैं इसे पहले ही माफ कर चुका और जहां तक बात रुकने की है तो मुझे लगता है कि तुम सही कह रहे यहां रुकेंगे तो खाम खा तनाव बढ़ेगा बेहतर यही है कि हम चले यहां से हाँ हम अभी जाएंगे और आज और किसी मंदिर में जाकर हम शादी कर लेंगे चलो मयूरेश
आई एम सॉरी मयूरेश मुझसे गलती हो मुझे माफ For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos